。那个和女主人公有婚外情的教授，难道不是在暗指我吗？这条线写的不好。可是这条线如果抽走了，整个结构就垮了。那就保留呗，我就是说说我的看法。没有别的了。小说的结尾也不好，这女主人公竟然把所有人都给杀了，没有温暖，太过血腥了。这是写作者的权利，不这么写，不足以解我心头之恨。我只是觉得应该心平气和一点，或是克制一点。当然了，你有权利不同意。穆达夫。你自己听听，这像是你说的话吗？你的逆向思维呢？你的桀骜不驯和叛逆精神呢？都跑去哪儿了？这么多年，我一直认为我平庸，你优秀。可今天，听你这么构思，我怎么觉得你比我还平庸呢？是生活让你变蠢的，还是冉东东让你变蠢的？你不知道平庸的好处。他看似在糟蹋你，其实是在保护你。他让你惭愧，但也让你更自在。敢于平庸的人才是真正的英雄。过好平庸的生活，才是最浪漫的事儿。你停下来吧，你怎么能把自己的平庸说得那么伟岸呢？总有一天你会理解我。我不想理解。十三年前，我跟冉东东第一次约会就是在这儿，就是这个位置。十三年过去了，这是什么都没变，变的是坐在对面的人。那你是想替换、覆盖，或者是另存帷幕？冉姐，这案子能破，你立了大功。别捧我，专案组的人每个人都有付出。但是你的付出最大，连婚姻都没了。你怎么知道我离婚？从你的作息时间、接打电话时的只言片语，以及接送唤语的频率判断出来的。虽然我没你厉害，但我毕竟是你的徒弟嘛。长进了啊，竟然选了我跟穆大夫经常来的餐厅跟包厢。我刚进来的时候有不适感，但我现在慢慢适应。说吧，为什么选这个包间？我想知道你能不能忘掉过去，重新开始。不能。我很崇拜你，啊。我也很羡慕穆教授。如果我有幸遇到你这样的女人，我会爱她一辈子。别冲动，真的，崇拜不是爱，而且。你好，请问是穆教授在听电话吗？我是，你不在我的通讯录里面，请问你是哪位啊？人家仰慕您很久了，你是您的读者，请原谅人家的冒昧哦。啊，人家真的非常非常喜欢你的缠绕训示，你的文字真的好性感呢。声音有点熟悉，我们见过面吗？不好意思啊，您介意约一个晚餐吗？如果你的姿色像你的声音一样性感的话，那我也并不觉得唐突。礼物吗？案子破了。你的案子还没破呢。两次连湖开房到底干什么了
，很久以前的事儿了，记不清楚了。我有的是时间，你可以慢慢想。我什么都没干，你爱信不信啊？而且我现在是单身，我是自由的。自由。哼哼，你别忘了，你的自由是我给你的。我给你，你就有；我不给你，你就没有。我现在准备把它收回来。在笼子里边待久了，给我自由，我还真不习惯